Buongiorno, ciao a tutti ragazzi e ragazzi, benvenuti, bentornati in un nuovo video, finalmente un video normale perché la settimana scorsa non vi ho pubblicato un video che in realtà avevo registrato e che ho uh, proprio cancellato poco fa eh, perché la settimana scorsa ero proprio stanca come vi ho scritto in uh, un post e non uh, avevo registrato proprio mal volentieri e, e devo dire che si vedeva proprio tanto che avevo registrato mal, mal volentieri per cui mi pareva brutto perché cioè no cioè, il video deve essere anche bello da vedere e, e non deve essere forzato sapete come, come sono fatta proprio ho preferito non, non pubblicarlo perché era proprio cioè io mi sarei infastidita a vedere un video, un video così anche perché l'altro giorno sono stata male la settimana scorsa ma vi racconto più tardi perché adesso ero convinta di avere delle tempistiche invece ne ho delle altre però ho voluto lo stesso cominciare qua il, il video devo anche dirvi che ho fatto un ordine di glam eh, perché ho quasi finito qua i miei fondi sapete che il fondo tinta è un prodotto che uso tantissimo e tipo questi due qua che adesso ho fatto il butto via sono finiti non ho ripreso questi anche se mi piacciono tanto solo perché hanno un pack pesante che, che, che occupa un po' di spazio mentre tipo questi qua li preferisco perché sono compatti eh, coprentissimi quindi ce ne vuole veramente poco e eh, li adoro hanno proprio una bella, un bel finish eh, leggero e quindi ho preso un, po ho preso un altro paio di colori perché sapete poi io li mixo a seconda del del se ho l'autobronzante um, um, oppure no quindi insomma mi piace saperli uh, potermi gestire si sì, posticipa ok e quindi adesso facciamo solo la base ma dopo uh, ho tempo di truccarmi con, con voi e quindi dopo ci truccheremo insieme più tardi adesso vado in palestra e mi trucco un po' un po' meno ecco più o meno <ride> meno per i miei per i miei standard, non per gli standard delle persone normali, che vabbè, sono così. Non so se vedete quanto lunghi stanno diventando questi capelli. Ecco, poi vi racconto cosa, quanto male sono stata la settimana scorsa, che devo giocare il numero l'8 del 30 di maggio, perché sono stata malissimo. Ho davvero rischiato di, di, ammazzare, di ammazzarmi per strada più di qualche volta, quindi proprio è stata una giornata tremenda. Il venerdì avevo la visita là in azienda che vi avevo accennato, credo, in qualche video. E, però vi racconto dopo con calma. Domani devo andare a fare il pop test alla ASL, all'ospedale dei Colli. E, non sono mai andata lì, quindi non so neanche come sia, come, come posto. E, Bah, speriamo che non sia troppo complicato da, da capire che non ci voglia di diventare matta ho appuntamento alle 11 quindi spero che di non, di non metterci mille ore che vorrei anche dormire un'oretta che domani sera poi io la notte eh, anche ieri sera ho fatto la notte ho finito anche di lavorare tardi rispetto agli ultimi giorni qua che Sto facendo sì sempre notturne, però finiscono abbastanza presto. Per cui riesco ad andare a dormire comunque un'ora discreta. Ho quasi finito tutte queste qua di cipria, proprio i prodotti per la base. Li uso tantissimo. Tra l'altro... Adesso in palestra penso di fare boh, braccia, spalle, braccia. Volevo concentrarmi un po' meno sulle gambe e un pochino di più sulla parte alta perché la trascuro sempre e ho deciso che da quest'anno no, non la voglio più trascurare. E quindi adesso la allenerò un po' di più. E niente. Sono qua che mi guardo allo specchio perché 
da seduta ho i pantaloni che mi stringono in vita e mi fanno la cicetta che esce dai lati e mi dà un fastidio perché adesso mi sa che mi cambio i pantaloni perché il top non voglio di cambiarlo ah oh, signora e ce lo volevo raccontarvi ah sì poi che vabbè, vi racconto meglio dopo venerdì mattina che sono dovuta andare a a fare questa benedetta visita eh, sono riuscita a beccarmi anche con eh, con Matteo perché è la stazione dove va lui anche a prendere il treno io sono arrivata in, in quella stazione dove lui va a prendere il treno la mattina quindi siamo riusciti a, a beccarci per qualche minuto e è stato molto bello lui è stato molto carino mi ha portato i biscotti <ride> per il post visita e È stato breve ma intenso perché avevamo tutti e due, insomma, lui doveva andare a lavoro, io dovevo andare a fare questa cazzo di visita. Siamo stati anche fortunati che non ha diluviato nel momento in cui ci siamo beccati. E è stato molto bello, sì sì, quelle cose che, che riescono bene, anche se sono brevi, siamo stati veramente insieme 5 minuti, eh, però ha fatto proprio piacere vedersi di prima mattina così quando riuscite a cominciare la mattinata con, vedendo un amico, no? anche se per qualche minuto ti, ti, fa, ti, ti, ti fa sempre passare meglio la, la giornata, secondo me. Ecco, visto che ci sono venuto anche un po' di questo. Giusto qui. Che o oh, se vi piacciono i profumi esageratamente dolci, Fa il caso vostro. Un ragazzo della palestra mi ha fatto un complimento e mi ha detto eh, che è veramente un grande complimento se, se avete mai provato. Fa sentire il, profu il tuo profumo è come eh, eh, andare al supermercato quando, quando hai fame. <ride> Una roba del genere. Era uscita meglio, detta così, non ha tanto senso. Senso talmente buono che ti viene da mangiarti, fa. Questo prodottino qua di Wycon devo dire che è veramente uno dei più performanti che c'è. Fate contro una cosa. Eh. Arrivo. Eh. Ah. Yeah. Eh. Devo guardare. Ma vi capite anche voi che andate per guardare una cosa? Dopo non vi ricordate più? Eh. Vabbè, non mi ricordo più. Asciugo bene la palpebra. Che adesso vado a mettere solo il... Solo il... L'eyeliner e asciugo anche bene le sopracciglia perché il prodotto lì è vuoto e più dura un sacco. però eh, io gli passo sempre sopra un po' di cipria perché le vado a opacizzare e gli dà un aspetto ancora più naturale. Ah, 
you, I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palm. Play with me like cats in a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. Ok. Tra l'altro ieri, che tanto a fare le guide in autoscuola, mi ero portata anche via la borsa della palestra, ho detto finisco l'una, vado in palestra e dopo torno a casa, perché avevo notte che iniziamo un po' più tardi ieri. E dopo ho pensato, ora che torno a casa, cioè ora che arrivo, che faccio, che sbrigo, che smeno, torno a casa che è tardi, poi ora che mangio è super tardi, a parte che io quando non riesco ad andare in palestra nei miei orari, di mattina non, non, non aggrado poi ad andarci perché veramente mi, mi, mi passa anche la voglia e che poi ci sono orari dove è pieno di gente, c'è casino, mi, mi, mi impettisco tutta Domenica finalmente riesco ad andare da mio papà che martedì scorso è stato il suo compleanno il 28 maggio e, e finalmente riesco a portare un pensiero che ho preso una tazza su Amazon di quello che ho scritto sei papà più bravo del mondo, una roba del genere, insomma un super papà una roba carina, dai. Ecco, vabbè, vado e poi torno oggi. E ci troviamo insieme, farò una roba più intensa. Quanto bello è questo lato della mia faccia adesso. Qua ancora, di qua però, ah, va bene, a dopo. Eccomi qua, allora mi sto preparando per andare al lavoro. In realtà sono un po' in ritardo, stavo rischiando di non registrare ma ho detto no. Tanto mi devo sistemare il make up e, eh, e quindi eccoci. Qua tra l'altro giù mi è arrivato un rossettino che ho preso eh, dei nuovi vi, eh, dei, dei vini link e ho preso un altro colore perché Chiki non c'era disponibile e però è giù in giardino per cui lo proverò domani e quindi ho preso Peppi, questo qui, che sembra simile, per cui domani lo proviamo e vediamo. Il trucco di stamattina ha letto abbastanza bene, ma io ora lo intensifico in modo comunque abbastanza veloce perché, ripeto, è leggermente tardi. Comunque io adoro fare questa cosa con le camicie, metto la, le mie collane eh, in modo di cravatta e viene così, molto carino. Sono comunque senza le luci laterali, infatti i miei video hanno avuto un peggioramento oltre che, che, che di contenuti anche in giro perché non ho più le lampade perché una si è rotta eh, l'altra dovrei girarla almeno e, ed è un casino domani devo andare a fare il stop up test maledetto no maledetto no per fortuna che ci sono i controlli gratuiti però che nosa 
perché è un posto che non, dove non sono mai andata, non so quanto sia comodo o scomodo, e quindi, e quindi spero di trovare parcheggio e soprattutto di non incasinarmi. Allora, intanto metto un po' di matita, a cui devo fare la punta ultimamente sto utilizzando questa qua la scandale IS di Rimmel perché su Amazon la chicco era esaurita e non c'ho tempo di andarla a comprare quindi eccola qui L'altro giorno mi sono fatta un make up grigio, ma proprio grigio metallizzato, eccezionale. Proprio il grigio eh, metallizzato, argento più che grigio, è proprio uno dei colori di, di make up che mi, sta, che mi sta meglio. Soprattutto da quando sono tornata bionda. Adesso qui vado a prendere il blu della palette, che amate tanto anche voi, questa qui, di Waiko. C'è il blu scuro che è quasi nero, utilizzo quello. Vado a fissare la sfumatura della matita, è quasi in tinta con la mia camicia. Ok, così. Fumo con un pennello pulito, se lo trovo, che già qua è un da dire. Non è tardi, ma neanche presto, che sono andato la campana. E poi vado a prendere Push, Push, questo argento qui che vi faccio vedere il make up che vi dicevo che è uscito favoloso. Questo, questo è pulito, questo. È uscito davvero favoloso. Cioè, già così? No? Cioè, io adoro. Sopra vado a dargli un pizzico di questo ombretto qua, bellissimo, Bluesmon, che è uh, simile um, Delirius, che dà quel tocco freddo in più, ma come vedete, quello grigio sotto rimane comunque argento. Diventa solo leggermente più freddo. E più prescente. Ecco, questo è proprio il mio cavallo da battaglia di di make up devo dire è proprio, è proprio il mio è proprio il mio riprendo un po' il blu qua sotto per enfatizzarlo anche qui vado un po' sull'angolo esterno poi riprendo bene l'eyeliner se Dio vuole oggi non diluvia perché ieri pomeriggio diluviava cioè ieri pomeriggio grandinava poco prima che io potessi andare a lavorare ce l'ho fatta per virtù dello spirito santo che ha smesso quando sono uscita io e qua mi è rimasto un po' di un vertino ok mi dovrei anche fissare la base se prendo un po' di cipria questa qui di Shiglam devo, devo aver ripreso la stessa perché vi ho detto che ho fatto un ordine e devo guardare meglio cosa ho comprato comunque settaggio, base e tutto il resto prima di passare a finire 
Quindi domani mi toccherà andare in palestra prestino e poi andare a fare la, la visita. Ma cosa più importante dovrei eh, rispondere ai vostri commenti che ho lasciato un po' da parte. Stavo pensando di rifare l'abbonamento ad Audible ehm, per ricominciare con gli audiolibri. Vi ricordate che ho avuto un periodo che ne ascoltavo tantissimi, adesso che non ho più da studiare, si spera che non vengano fuori altre cose, e mi piacerebbe tanto riprendere, riprendere a, a, a leggere, a leggere un po' barando, eh, un po' di libri che insomma avendo modo di poterli ascoltare trovo che sia veramente utile mi piace tanto mi piaceva tanto ascoltare gli audiolibri ecco sapete che io adoro il blush bello intenso riprendo un po' l'illuminante ma come illuminante utilizzo l'highlighter qua di MAC questo qui è il color show gold ed è uno dei miei preferiti questo me l'aveva regalato ancora Nicola che ha trovato l'amorosa finalmente per un mio compleanno non ricordo quale bene un po' di mascara mi è entrato qualcosa nell'occhio perfetto però voglio fare qua che ora è 35, meglio l'angolino ok e qua sotto potrei riprendere Sapete cosa? Perché qua ogni tanto, se sì, io non sono troppo attenta alla sfumatura sotto perché tanto anche se sbava un po' ehm, mi sta tendenzialmente bene, non per fare la figa ma perché ho semplicemente una forma d'occhio che me lo permette, quindi no, non è merito mio, è merito della forma d'occhio. E... Però ogni tanto quando mi ricordo di pulirla un po', chiaramente l'effetto è più bello. Non si riesco a rialzare un po', quindi forse sta meglio. Ok, un po' di matita. Che tra l'altro a me piace troppo questo effetto anni 90, devo ricomprare questa, infatti adesso la cerco. Eh, di questa matita qua che è molto grigia fa questo effetto anni 90 del contorno grigiastro che oh, a me fa volare mi fa volare Cioè io così per me è già, è già un sì, è già sì, anche così, lo lascerei così io. Sì, per me, per me è già così, eh sì. Per me è un sì. È proprio un forte sì, un po' meglio qui. E dopo, sì o no che sia, devo assolutamente andare via perché comincio a fare tardi. Ok, 
questo è Citi che è finito e sarebbe la morte sua con questo colore qua vabbè questo è il risultato del make up look Per me, per me è un sì. sì per me è decisamente ops, un sì che dite io mi promuovo spero che mi promuoviate anche voi look così io adoro adoro forte adoro forte vado a lavorare prima di far tardi a dopo Buongiorno a tutti, allora sì sono già truccata, pettinata e tutto perché stamattina sono in ritardo, devo andare via subito però volevo dirvi una cosa, in questo momento ehm, dopo ci truccheremo pr probabilmente insieme se non domani mattina però intanto io volevo dirvi una cosa bellissima, ieri sera mi ha scritto Tamara e sono arrivati gli esiti del, dei risultati anche se devono comunque fare ancora dei, degli aggiornamenti però non è... Non è il fi suo figlio, per chi non l'avesse seguito, sembrava che avesse qualcosa di brutto, invece ha solo, tra virgolette, una cisti ossea, della quale anche quella andranno fatti degli accertamenti, però sta massa, insomma, non è un tumore. Quindi, finalmente, sono contenta, contentissima, e ehm, no, non è che sia merito nostro, ma sono sicura che anche tutte le nostre energie positive hanno fatto il loro il loro dovere, io insomma sapete che, che ci credo, non sono una, né un auguro né altro, però io credo molto nelle energie positive che le persone possono rilasciare e sono sicura che tutti noi, almeno piccola 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 parte, abbiamo contribuito a, a questo. E anche lì ci saranno da fare ancora degli aggiornamenti, però intanto sospiro di sollievo perché siamo tutti estremamente contenti insomma che, che Cesare stia, stia, stia bene insomma o starà bene starà benissimo e insomma che comunque non sia quella brutta bestia lì e, e niente volevo dirvi volevo aggiornarvi perché siete stati attivissimi nei commenti quando vi ho insomma, detto la situazione avete lasciato tutte quante un pensiero quindi volevo ringraziarvi e, e fare comunque ancora un in bocca al lupo a, a Tamara e a Cesare insomma per il loro percorso ci saranno chiaramente aggiornate e aggiornati in modo di poterli sostenere comunque anche con un solo piccolo pensiero e niente io adesso devo scappare via perché è super tardi ho appena lavato i capelli e, e niente tra l'altro non gli ho neanche fatto la piastra li ho passati proprio solo col Dyson e, tra l'altro questo lato che lungo che è questo un po' meno questo è il lato sfigato sempre vabbè comunque niente Piccola bella notizia che interrompe un po' il video e ci vediamo o dopo o domani mattina. Baci. Buongiorno. È sabato mattina. Ultimo make up del, del video. Perché dopo chiudo tutto e preparo il video. Oh, ho un po' di fastidi. Che spero siano tutti sintomi di riciclo. Mi è venuto fuori un gruffo. Ma oh, come mai? Vabbè, eccomi qua. Chissà che dopo riesco a lavare tutti i pennelli. Allora, come va? Ho io detto ieri che penso a... È una bella notizia di, di Tamara. E... È stato proprio un bel... Un bel, una be un bel messaggio. Ho detto che stavo lavorando, ero super 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 contenta. Quindi... È stato molto bello. Ero lì che continuavo a pensare se c'era una novità e aspettavo che mi dicesse qualcosa. E infatti volevo proprio scriverle il giorno prima e dopo ho pensato proprio di aspetto di vedere chi mi aggiorna. Mi ha aggiornato, è stato molto 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 bello, molto bello. Sì sì, quindi vi, aggio vi, 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 vi ringrazio anche per tutti i messaggi, come vi ho detto ieri. E, è stato proprio bello, 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 bello. Ce l'abbiamo fatta. Non solo noi, chiaramente, ma... Ma... Dove è il correttore? La prendo un po' come una vittoria, no? 
anche se vabbè insomma sembra sempre di cioè quando dico queste cose mi sembra mi, mi, mi sembra di essere tipo una guru e chiaramente non è che credo nella fantascienza però credo nei pensieri positivi lo sapete e, e credo anche nell'energia che gli altri possono mandarci quindi sono anche convinta che un piccolo contributo anche noi l'abbiamo dato anche se sono magari in piccola 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 parte voglio crederci o voglio pensare che sia così perché è più bello pensarla così oltretutto ok prossima settimana settimana dura eh a parte che è diventato un caldo bestia cioè ehm, anzi non vi ho neanche detto eh, non vi ho detto però ce l'ho di là lo farvelo vedere Vabbè, insomma, avete visto, ho fatto la base con eh, i due correttori qua di Chiclem, questo e questo. Uno è il eh, Bright Concealer, questo qui, comunque li vedete su Chiclem. Questo, fatto così, e questo qui. Sono davvero performanti, super coprenti, come vedete in un secondo avete la base fatta e vi assicuro che è impercettibile, non, non si nota, non si sente la, la base. E... Io devo avere qualcosa qua che mi dà fastidio, aspetta che guarda, boh non capisco. Anche oggi ho la sera e quindi quindi vediamo un po' un po' di illuminante poi ho preso anche dei prodottini illuminati sì, insomma ho preso un po' di cose sono proprio curiosa di, di vedere il pacco quando, quando arriva e adesso ritiro anche fuori la palettina marroncina che avevo comprato se la trovo perché non so dove l'ho messa Cioè, questo coso qua l'avevo trovato tipo in qualche tigotà, sirene blu, qualche caddi, a tipo 50 centesimi, li mettevano, non so se lo fanno ancora, perché è una vita che non entro in un cad, li mettevano alla fine del, del, del negozio, prima delle casse, a 50 centesimi, cioè guardate là, no? Cioè, è spaziale. Infatti devo già pensare a quando lo finirò, a cosa devo fare, perché... Perché è un problema quando finisce quello. Ok, là. Comunque da quando ho abbassato i volumi del, della tinta, che qua faccio un 6 volumi sempre e un 20 tipo ogni 3 mesi ormai, quindi da qua a qua c'è la differenza, cioè questa parte qua di capelli è fatta più cagare e questa parte qui invece cioè vedete che c'è proprio la differenza questa parte qui rimane bellissima più sana, forte, luminosa questa parte qui invece è proprio morta quindi non farò più volumi così alti se no magari boh, una volta l'anno adesso ci penso comunque e, perché farli tutti i mesi comunque mi stava rovinando tanto i capelli anche semplicemente la tinta perché comunque un 40 volumi è pur sempre un 40 volumi c'è proprio una differenza di, di capello che è, vedete qua, qua sono belli, c'è proprio lo stacco, lo vedete? Che da qua in poi sono tutti bianchi praticamente, 
e qua invece no, ecco la qui la differenza vedete qua tinte più leggere e qua uh, tinta vecchia Vabbè, non è un problema perché comunque tra i vari spray e tutto riesco a mitigare il crespo che c'è su questa parte qui a parte se fuori è molto molto umido però però devo muovermi perché è davvero tardi è tardissimo devo andare via tra un quarto d'ora e mi devo cambiare ancora qua. allora Cipria, sempre questa qua di Shiglem che ho fatto dell'altro giorno, la Baking, Baked Glow Setting Power. Ok, allora, questo qui, il Rose Disco, che è, sapete, uno dei miei preferiti, che avevo dimenticato aperto, avevo paura che si fosse seccato tutto, invece devo dire che era rimasto perfetto. Però bisogna stare attenti perché questi qua è un attimo che si, che si rovinino, eh. Ok, luminoso, semplice, carino. Volevo farvi vedere il rossettino nuovo che ho comprato. Eh, aspettate, adesso lo prendo. Prima finisco qua il, il make-up. Matita di Kiko, questa è quella che mi ha regalato Matteo, sempre la Cajal, però questa qua è il numero 16. Questa è un po' all'interno dell'occhio, mi dà un po' fastidio, devo dire. Ah, vedo la, la batteria della videocamera, speriamo che non si scarichi. Metto pochissimo prodotto, vedete? Ho giusto un po' fuori sulla rima, ma non voglio troppo, che se dopo mi devo ritoccare, questa qui mi dà un po' di fastidio. Uso il, pennello, il, il gommino che c'è dietro, per sfumarla dove deve stare, e una volta che si setta non, non si sposta, quindi bisogna stare anche un pelo attenti, e seguo la forma dell'occhio, spostando semplicemente il nero che ho fatto. Come se dovessi fare un reverse eyeliner. Ecco così. Poi con un pennellino più piccolo vado a sfumare bene. Prendo una di un bertino marrone scuro adesso non faccio neanche l'eyeliner perché ho poco tempo lo passo direttamente così in modo che sia un eyeliner più soft che ogni tanto ma anche a me non dispiace da vedere da una forma più allungata all'occhio così andando a fissare bene la matita cercando di non fare come faccio di solito che faccio una mega sfumatura verso il basso dopodiché con un pennellino con questo qua avevo applicato il, il correttore ieri quindi così pulisco bene e tiro bene il prodotto vedete che fa questo effetto di allungato però naturale che non è proprio nelle mie corde il naturale però è più adesso che insomma il fatto che devo stare comunque cerchetta molte ore dopo me lo ripasso dopo insomma più volentieri
Ok, vado a prendere il rossettino che ve lo faccio vedere. Ecco, mi avevo ricevuto una chiamata. Allora, io ho preso lui su Amazon. È stupendo, lo devo mettere nel, nel link. È diventato il mio nuovo preferito, eh. È il 115, Peppi. È un marrone non troppo scuro. Stupendo, è solo un mostro che è meraviglioso. Singhiozzo. Come matita utilizzo sempre la um, 666 di Wet n Wild, anche questa l'ho trovata su Amazon. E mi piace perché è abbastanza dura, quindi poi tiene bene i contorni, i bordi dei, dei vari rossetti. Ok, solo il bordo, chiaramente. Qua sembra tanto spara fasciata. Andiamo a vedere lui, che è mera. Ciao, ah, Tiria, che si sta scaricando. Non scaricarti adesso, ti prego. Devo almeno farvelo vedere. Dopo che ormai vi saluto dopo, ma devo farvelo vedere. Cioè, di cosa, di cosa parliamo? È stupendo. Troppo bello. Quindi ve lo consiglio, ve lo lascio nella vetrina di Amazon. Finché la battaglia tiene botta, vi saluto, vi mando un grosso bacio, vi voglio bene. Vi voglio bene, portate pazienza, grazie per avermi... Non volevo averlo da fare dopo. <ride> eh, dicevo, grazie per avermi aspettato queste due settimane. Scusate se ho saltato il video, ma ero proprio... Non avevo voglia di registrare, non voglio fare cose dove voi vedete che io non ho voglia, voglio essere, cercare di essere sempre più solare possibile, ecco, va bene, vi bacio, vi abbraccio, vi voglio bene e grazie di tutto, ciao ciao, aiuto! Silhouettes of you are like a ton, never really notice what you want, with you I don't ever feel calm, I can feel the sweat inside my palm, play with me.